gx 2x eksi 1 bölü x artı 3 olarak verilmiş, bizden g'nin tersini bulmamızı istiyorlar. Evet, g üzeri eksi 1 x yani g'nin tersi ne eşit olacak? Çözüme geçmeden önce ters fonksiyonlar ya da fonksiyonların tersi konusunda birkaç hatırlatma yapalım. Şimdi eğer bu g fonksiyonuna verebileceğimiz değerlerden oluşan tanım kümesi ise yazalım tanım kümesi ve eğer görüntü kümesi de fonksiyona verilen değerler sonucu fonksiyonun aldığı değerlerden oluşuyorsa buraya da görüntü kümesi yazalım g fonksiyonu bir kümeden bir x değeriyle aynı rengi kullanayım görüntü kümesinden bir değere eşleştirir fonksiyonun yaptığı işi de sarıyla göstereyim Evet, fonksiyon bu değeri bu kümedeki bir değerle eşleştirir. Bu değer x ise buradaki değer de gx olur. Evet, g fonksiyonunun yaptığı şey budur. Ters fonksiyona gelince adı üzerinde fonksiyonun yaptığı şeyin tersini yapar. Yani görüntü kümesinden bir değeri tanım kümesindeki bir değerle eşleştirir. Buraya da g'nin tersi yazalım. Buna göre soruda verilen fonksiyonun tersini bulmak için birkaç farklı şekilde düşünebiliriz. Mesela gelin y'yi gx olarak tanımlayalım. O zaman buraya da y diyebiliriz. Buradaki ifadeye göre bize verilen bir x değerini 2 ile çarpıp 1 ile çıkaralım. Ve sonra da o değer artı 3'e bölersek gx'i yani y'yi buluruz öyle değil mi? Peki, o halde bize x yerine y yani gx'i verirlerse, x'i nasıl bulabiliriz? Tabii ki de burada x'in ne eşit olduğunu bularak. Gelin deneyelim. y eşittir 2x eksi 1 bölü x artı 3 ifadesinde, x'in y cinsinden değerini bulabilirsek, bize verilen herhangi bir y değeri için x'in ne eşit olduğunu bulabiliriz. Öncelikle iki tarafı x artı 3 ile çarpalım. Sol tarafta y çarpı, x artı 3 eşittir 2x eksi 1. İki tarafı da x artı 3 ile çarptığımızda not edelim. Kafamız karışmasın. Buradaki x artı 3'ler birbirine götürünce de geriye bu kalıyor. Şimdi bu parantezi açalım. Renk değiştireyim daha anlaşılır olsun. y x artı 3 y eşittir. 2x eksi 1. x'in neye eşit olduğunu bulmaya çalıştığımız için x'li terimleri bir tarafa, diğerlerini de diğer tarafa toplayalım. x'li terimler sola, diğerleri de sağ. Bu terimde x olmadı ve bunu yok etmem gerektiği için sol tarafa eksi 3 y yazıyorum. Bunu yapınca aynı işlemi sağ tarafta da yapmam gerekiyor. Eksi 3 y. Buradaki x'li terimden kurtulmak için de iki taraftan 2x çıkaralım. Ekranı aşağı kaydıralım ve y x eksi 2 x'ten parantez içinde y eksi 2 çarpı x. Bunlar birbirini götürecek. Eşittir. Bunlar da birbirini götürecek. Ve eksi 1 eksi 3 y olacak. Son olarak x'in burada tek başına kalması için iki tarafı y eksi 2'ye böleceğiz. Buradan x'i eksi 1 eksi 3 y bölü y eksi 2 olarak buluruz. Bu ifade fonksiyonun tersinin y cinsinden değeridir. Bana görüntü kümesinden bir y değer verdiğinizde değeri bu ifadenin içine koyup karşılık gelen bu y değerine karşılık gelen x değerini bulabilirim. Ama soru da gy'nin değil gx'in tersini bulmamızı istemişlerdi. Bu noktada size söyleyeceğim şey şu, fonksiyonlara verdiğimiz değerler için kullandığımız değişkenlerin rastgele seçildiğini söyleyebilirim. Mesela fonksiyona vereceğimiz değere y edersek, fonksiyonun alacağı değeri bulmak için y'yi bu ifadenin içine koymamız lazım. Ama y yerine a kullanırsak, bu eksi 1 eksi 3 a bölü a eksi 2 olur. Hatta isterseniz şöyle de yazabilirim, g y'nin tersi, Mavi ile devam edeyim. Evet, eğer g y'nin tersi eksi 1 eksi 3 y bölü y eksi 2 ise g, diyelim ki gülen yüzün tersi de eksi 1 eksi 3 gülen yüz bölü gülen yüz eksi 2 olur.
Fonksiyona verdiğiniz değere x demek istiyorsanız da, buraya gx'in tersi yazarsınız ve bu ifade, eksi 1 eksi 3 x bölü x eksi 2'ye dönüşür. İşte bu kadar. Eğer fonksiyona verdiğimiz değere x ve buna karşılık gelen değeri de y dediğimizi düşünüyorsanız ve bunun için kafanız karıştıysa, değişkenlerin etiket gibi olduğunu ve sadece bazı değerleri takip etmek için kullanıldığını düşünün ve bunlar herhangi bir fonksiyona verdiğimiz değerler oldukları için ters fonksiyona verdiğimiz değerler de olabilirler. x, gülen yüz, y, a, b, c, d, nasıl isterseniz. g'nin tersini x cinsinden istedikleri için biz burada değişken olarak x'i kullandık. Mesela burada, bir de diyelim ki bunu y'ye eşit olduğunu düşünürseniz, x ve y değişkenlerinin yerlerini değiştirerek deneyebilirsiniz. Yani bu noktadayken y'lerin yerine x, x'lerin yerine de y koyup y'nin neye eşit olduğunu bulabilirsiniz. Elde edeceğiniz sonuç buradakinin aynısı olacaktır. O zaman da y, gx'in tersine eşittir bulacaksınız.